இங்கே எல்லாருமே பேசிட்டாங்க அழகாக பேசிட்டாங்க அந்த படத்தை பற்றி எல்லாருமே சிறப்பாக பேசிட்டாங்க பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லாட்டு பேசணும் முதல்ல ஸ்டார்ட் வித் அப்ளாஸ் அப்புறம் இ ஃபோர் என்டர்டெயின்மெண்ட் முகேஷ் மேதாஜி தென் எம்பீரியஸ் தென் பிரமோத் இங்கே தமிழ்நாடு ஹெட் அப்ளாஸ் அப்புறம் அசோக் செல்வன் லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ரொம்ப சேடாக இருக்கார் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பரவாயில்லையா சரி நிக்கிலா அப்புறம் வந்து விக்னேஷ் சக்தி சார் தினப்பன் கலை நல்ஃப்ரெட் என்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த பத்திரிகை சகோதர சகோதரிகள் உணவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நிறைய ப்ரெஸ் மீட்டில் ப்ரொமோஷனில் எல்லாமே சொல்லிட்டு அந்த படத்தை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப பேசியிருக்கோம் அசோக் செல்வன் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த படத்தை நாங்கள் நடிச்சிருக்கோம் இது ஒரு சூப்பர் டூப்பர் படம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு படம் இருந்தாலும் இது உண்மையிலே விக்னேஷ் வந்து கதை சொல்லும் போது நிக்கலா எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணதான் ஒரு மியூசிக் சவுண்டு கேட்டுட்டு இருந்தது டக்குன்னு ஒரு ஸ்பீக்கர் எடுத்து வச்சார் லேப்டாப் திறந்தார் கதை சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஒரு ரீ ரெக்கார்டிங்கோட ஒரு டைரக்டர் எனக்கு கதை சொல்லியிருக்காருன்னா ஐ ட்ராவல் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைந்து எடுத்து சொல்லி விக்னேஷ் ஏன்னா அதோட ஃபீலை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இமோஷன் வெண்டி நரேட்ஸ் அதை ஃபீல் இருக்கணும் என்ன சொல்ல போகிறோம் அது உடனே மைண்டில் ஏறணும்னு சொல்லி அவர் அந்த மியூசிக் போடும்போது ஐ நியூ தட் இஸ் சம்திங் என்ன ரெண்டாவது தரோவாக ஒரு ஸ்டோரி போர்டு வச்சு ரெடி ஆகிட்டார் அவர் நீங்கள் நாளைக்கே ஷூட்டிங் போங்கன்னு சொன்னால் ஷூட் பண்ண தயாராக இருக்கின்ற ஒரு இயக்குனராக தான் நான் விக்னேஷ் பார்த்தேன் மெட்டிகுலர்ஸ் இன்னஸ் ப்ரோக்ராமிங் மெட்டிகுலர்ஸ் இன்னஸ் ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் அங்கே வந்தவனை பார்த்தோம் அவர் வந்து நான் நிறைய இடத்துல கம்பேர் பண்ணி பேசிட்டேன் இப்போ எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி வருங்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குனராக வருவான்ற எந்த வித டவுட்டும் எனக்கு கிடையாது இப் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ஃபோர்ஸ் ரெக்கன் வித் இன் தி ஸ்டேட் அண்ட் த கண்ட்ரி மை நாட் டு ஹாலிவுட் ஆல்சோ ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக ஒரு கதையை எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் இன்புட்டின் பார்த்தம் போதே ஏ வென் ஐ நியூ இஸ் கோயின் டு பிகம் அ குட் கிரேட் டேரக்டர் விக்னேஷ் ஒரு அடுத்த படம் ஒரு கதை ரெடி பண்ணலாமான்னு கேட்டேன் ஆசையாக விட்டுது உன்னே சார் இந்த படத்தை முதல்ல முடிச்சிடுறேன்னே அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் அ ட்ரூ டெக்னீஷியன் எடுத்துங்க எடுக்க எடுத்த காரியத்தை முடிப்போம் முதல்ல அண்ட் ஃப்ரம் டே ஒன் அவர் கதை சொன்னோடனே அப்புறம் முகேஷ் சார் வந்து பேசுனாங்க ஐ எக்ஸப்ட் டு டூ த ஃபிலிம் ஏன்னா இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இப்போ நிறைய படம் பண்ணியாச்சு நிறையா காப் ஸ்டோரி பண்ணிட்டோம் நூற்றி ஐம்பது படம் ஆல்மோஸ்ட் ரீச்சிங் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சூன் ஒரு நாற்பது படம் போலீஸ் ஆஃபீஸராக பண்ணியிருப்பேன் இதில் என்ன அப்படி வித்தியாசத்தை கொடுத்துட முடியும்னு சொன்னால் இதில் வந்து ஒரு ஒரு சீனியர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒஸ் வெல் ட்ரெயின்ட் இன் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் ஆல்சோ டீச்சிங் ஸ்டாஃபாக இருக்குது ஒரு இடத்துல கதையை சொல்ல மாட்டேன் விக்னேஷ் சும்மா ஜென்ரலாக சொல்கிறேன்னா ஒன்றே எங்கே அவங்க இப்போ பேப்பர் கீப்பர் கொடுத்துற போகிறீங்க ஸோ அதில் வந்து பேசிக்காக வந்து ஒரு ஒரு முதலே பார்த்துருப்பேன் டெய்லரில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஒரு நாட் டூ இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு ஆனால் என் வேலை அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும் வேறு யாரும் நடுவில் வந்து இதுவும் பேசிகிட்டு இருந்தாலே பிடிக்காத ஒரு கேரக்டர் தான் சித்தரிச்சிருக்காரு அதில் கொண்டு வந்து என்கிட்ட தலையில் கட்டினது தான் அசோக் சொல்கிறேன் முதல் சீன்லேருந்து வந்து வந்து நின்றுக்கிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிவிட்டு இவர் ஏன் கூப்பிட்டு போகணும் என் கூட அப்படின்னு கேட்கும் போதெல்லாம் ஏன் கூப்பிட்டு போகணுன்னு கூப்பிட்டு போகணுன்னு கேட்ட கடைசியில் பார்த்தா இவர் இருந்தால் தான் இதை வந்து முடிக்க முடியும்னு சொல்லி தேரட்டிக்கலி யூ ஸோ ஸ்ட்ராங் ரெண்டு பேரும் எப்படி வந்து ஒரு எளியும் பொடியமாக இருந்தவங்க எப்படி ஒன்று சேர்ந்து இந்த குற்றங்களை கண்டுபிடித்தாருன்னு தான் ஸ்டோரி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டதில் வந்து த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் மேலே கூட ஒரு மீட்டிங்கில் சொன்னேன் நிறைய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும்னு சொன்னேன் நம்ம நார்மலாக ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜார்டரில் பார்க்கும்போது அங்கே தடையங்களை தேடுவோம் ஒரு டாக்ஸ் வார்டு வரும் உடனே பரபரப்பாக ஓடும் பாய் தோட்டத்தில் போய் நின்றுடும் அப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கிற டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டுக்கார ஹேர் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்ப்போம் தடைகள் இருக்கான்னு பார்ப்போம் பட் ஹியர் நீங்கள் வந்து நரேஷன்லேயே சொல்லியிருப்பார் அந்த கொலகாரனுடைய மைண்டுக்குள்ளே போகணும் அவன் எதுக்காக கொலை பண்ணியிருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் இந்த பொசிஷன் வச்சு மர்டர் பண்ணியிருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன டவுட்டு கல்லூரி நாட்களில் எங்கேயாச்சும் போட தெரியாருன்னு தெரில அவ்வளோ டீட்டெயிலாக மர்டர் சொல்லியிருக்காரு இந்த படத்தில் இப்போ அப்போலாம் எல்லாமே சொன்னாங்க வை காண்டி ஹேவ் அ டெட் பாடி த்ரோ ஒன் அவே சம்வேர் அண்ட் வில் ட்ரை டு டூ அ ப்ரொமோஷன் ஃபார் இட்னார்
இதெல்லாம் நாங்கள் நினச்சி பார்த்தோம் ஆனால் அது படம் பார்க்கவும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த படம் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்க்ரீன் ப்ளே த்ரில்லர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன் கோஸ் அசோக் செல்வன் நிக்கிலா எல்லாமே ஒரு லவ்பல் பீப்புள் அண்டு த வே யூ பர்ஃபார்ம்ட் ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து இது ரொம்ப சீரியஸ் ஃபிலிம் யாரும் நினச்சிடாதீங்க அங்கங்கே அசோக் செல்வன் வந்து என்கிட்ட பேசுகிற விதம் அது ஏதோ உண்மையிலே சார் எனக்கு சரியாக தான் சொல்ல வந்தாலும் எனக்கு அவனை பார்க்கும் போதே ஒரு சிறுப்பு வர மாதிரி இருக்கும் பட் ஐ வில் கிவ் எம் அ டஃப் லுக் தன் ஈ கீப்ஸ் ரைட் அது பார்க்கும் போதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில் போய் தென் ஃபைனலி ஹவு எல்லாமே ஒரு கிளைமேக்ஸில் போய் ஏ பி சி டிஇஎஃப் ஜிஹெச் எல்லாம் ஒன்று சேரும் போது இல்லை விக்னேஷ் பேரில் சொல்ல நான் அது எப்படி பண்ணோன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே ஒரு ஷார்ட்டை வச்சு பார்க்கும்போது கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க யார் கொலகாரன் இல்லையா யார் கொலகாரன் நான் தானே பர்ஃபெக்ட் சார் அதுதான் அதுதான் ப்ரெஸ் ஆனால் இது மட்டும் வெளியே சொல்லிடாதீங்க யார்டி சொல் டோன்ட் டெல் எனி படி த டைம் த மர்டரர் அண்ட் நான் தான் சீரியர் கேள்வின்னு சொல்லிடாதீங்க ப்ளீஸ் தட்ஸ் அ சீக்ரெட் பட் ஒன்லி ஃபார் யூ ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் சகோதரர்கள் உங்களுக்கு சொல்லிட்டோம் ஆனால் வெளியே மட்டும் சொல்லாதீங்க அது சரத்குமார் தான் சார் மர்டர் பண்ணுறாருன்னு அவர் எப்படி மர்டர் பண்ணுறேன்னு காமிக்க போனோம் இல்லையா அந்த இடத்துல அவரை மர்டர் பண்ணனா இல்லையான்றது தான் கதை ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபிலிம் வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் உண்மையிலே மெனக்கட்டு ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் த அப்ளாஸ் டீம் விட் ஃபயர் தி அவர் ஒர்க்கிங் பிஹைண்ட் த சீன் ஏன்னா ஒரு ப்ரோ படத்தை வந்து உருவாக்கின பிறகு தே ஆர் நாட் ஸ்லீப்பிங் வித் இட் தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ப்ரொமோட் இட் இன் சச்ச வே இட் ஹாஸ் டு ரீச் த ரைட் ஆடியன்ஸ் அந்த மக்கள்கிட்ட போய் சென்று அடையணும்னு சொல்லி அந்த ப்ரொமோஷனுக்காக டைம் எடுத்து மெனக்கட்டு அது பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி வி ஆல்சோ டூயிங் அவர் பெஸ்ட் டு கோஆப்ரேட் வித் தம் அண்ட் பத்திரிகை சகோதரர்கள்லாம் நீங்கள் இருக்கீங்க ஒரு நல்ல திரைப்படம் வர இருக்கிறது அது ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி தியேட்டரில் போய் மக்கள் வந்து பார்க்கும் அளவிற்கு அதை உருவாக்கி தருவது உங்கள் உதவி வேண்டும் உங்களுடைய அன்பும் பாசமும் வேண்டும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து தியேட்டருக்கு போய் படம் பார்க்குறது ரொம்ப அரிதாகிடுச்சு ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணலாம் வந்துடும் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கின்ற சூழலில் இது வந்து ஒரு சிறந்த படம் தியேட்டரில் போய் பார்க்கணும் தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஒரு படம் அங்கே போய் பாருங்கள் என்ஜாய் த ஃபிலிம் இல்லை கடைசியாக வந்து ஒன்றே ஒன்று வந்து சர்ப்ரைஸ் அது மட்டும் சொல்லிடுறேன் இங்கிலீஷ் ஏன்னா நான் கடைசியில் வந்து ஒரு நான் போனதில் சொன்ன இல்லையா ஒரு வி டன் அ சாங் குரூப் சாங் வித் டாப் பாம்பே ஸ்டார்ஸ் அதை சொல்லலை அதை எடிட் பண்ணாலும் பண்ணிவிடுவாங்க அதனால் இப்போ சொல்லலை எனவே என்ஜாய் தி ஈவினிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் பாய் மேடல் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்ளாஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் இ ஃபோர் என்டர்டெயின்மெண்ட் எப்ரியஸ் அண்ட் சக்தினா எல்லாத்துக்கும் என்னோடய நன்றிகள் வணக்கம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கிரிப்ட் இது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐடியாவை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது விக்னேஷோட விக்னேஷனோட காலேஜ் டைம்லேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு நாங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஷார்ட் ஃபிலிம் அது இதுன்னு ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ரொம்ப கரெக்டான நிறைய லாஜிக்காக எப்படி கரெக்டாக நம்ம படத்தில் சொல்லணும்னு நினைக்கிற ஒரு டைரக்டர் ஸோ விக்னேஷ் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னால் அது நல்லாயிருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் பட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது நிறைய கிரைம் த்ரில்லர்ஸ் வந்திருக்கு மர்டர் மிஸ்ட்ரி வந்திருக்கு பட் இதில் வந்து இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்திருக்கு ஏன்னா நான் வந்து இந்த டிப்பிக்கலான நம்ம தமிழ் சினிமா காப் அப்படின்னாவே மியூசியை வச்சுட்டு முறுக்கிட்டு வந்து நின்று நம்ம படைக்கிட்டோம் எனக்கும் அது ப்ளே பண்ண ரொம்ப ஆசை பட் இதில் வந்து அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மீசை கண்டிப்பாக இருக்கணுமா ஒரு போலீஸ்க்கு ஏன் நம்ம அப்ரோச்சபுளாக இருக்கக்கூடாதா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குற ஒரு கேரக்டர் இது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் ஷரத் சார் இன்னும் டஃப் ஒரு ரஃபாக டஃப்பான ஒரு காப்பு ஸோ ஒரு தியரட்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் உள்ளே போகிற ஒருத்தனும் ரொம்ப வருஷமாக ஒரு ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு காப்பும் சேர்ந்து எப்படி சேர்றாங்க எப்படி வந்து அந்த மிஸ்ட்ரி இந்த மர்டர் எப்படி அன்ரிவல் பண்ணுறாங்கன்னு தான் கதை இது எவ்வளோ அழகாக அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி கொடுத்து அந்த இமோஷ்னல் லேயரும் இன்டாக்டாக வச்சு பிக்னேஷ் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இந்த விஷனை எப்படி நம்மளால் ஃபுல்லாக பூர்த்தி செய்ய முடியும் தான் நான் ஒரு ஆக்டர் நினச்சிட்டே இருந்தேன் அதுக்கு ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து இன்னொரு நல்ல ஆக்டர் கூட நடிக்கும்போது நம்மளோட பொட்டென்ஷியலும் இன்னும் பெட்டராக வரும் நான் நம்பு
அண்ட் ஆஸ் அ பர்சனாகவும் அவர் வந்து வேறு லெவல் தான் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கில்ட்டி ஆக்கிடுவார் மனுஷன் நான் பக்கத்தில் உட்காந்து ஏதாவது சும்மா கேம் விளையாடிட்டு இருப்பேன் ஃபோனில் சார் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை பற்றி பேசிட்டு பாரு பாலிடிக்ஸில் இருந்து ஆளுங்க வருவாங்க மீட் பண்ண எப்பயுமே பிஸியாக இருப்பார் நம்ம நடா ஒன்றுமே பண்ண மாட்டுறோமே அப்படின்னு தோணும் சரி ஓகே சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம் ஏதாவது பர்ஃபி இந்த பாயசம் தான் சாப்பிட்லான்னு பார்த்தா சார் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட் சாப்பிட்டு இருப்பார் ஸோ இது எல்லாமே நம்மள வந்து என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கோன்னு ஒரு ஃபீலிங் கொண்டு வரும் விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங் அவர் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா இன்னமும் வந்து சூப்பை வந்து லஞ்சாக சாப்பிட்றாரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாரு டயட்டில் இருக்காரு இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது அண்டு நிறைய படம் நடிக்கணும்னு உடல் ஆசை மேபி போர் தொழில் டூ பண்ணலாம் அண்டு நிக்கிலா விமலோட ஷி இஸ் அ வெரி இன்டெகல் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்கிரிப்ட் அந்த லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிலாம் இல்லை ஷி இஸ் அ இன்டெகல் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஆ சார் வருத்தம் தான் சார் ஸோ அதனால் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்டு டெக்னிக்கல் டீம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டீமு நான் இப்போ தான் அங்கே சொல்லிட்டுருந்தேன் எல்லா இன்டர்வச்சையும் தூக்கி ஒரு டீமாக போட்டிருக்கேடா அப்படின்னு கேமராமேன் ரைட்டர் ஆல்ஃப்ரெட் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்காரு அண்ட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் திஸ் டீம் பிகாஸ் ரைட்டிங் ரைட்டர்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த டியூ கிரெடிட் அவங்கள பேச வச்சு இது எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்த்தியான விஷயங்கள் அண்டு என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் படி விக்னேஷ் வில் பி அ நேம் டு ரெக்கன் இந்தியாவில் ஒரு பெரிய டைரக்டராக ஈவன் இன்டர்நேஷ்னலி வில் பி தேர் அண்ட் அந்த என்னோட மோஸ்ட் எக்ஸைட் இந்த படத்தில் என்ன நீங்கள் டேக் அவே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் என்ன அப்படின்னா விக்னேஷோட லான்ச் தான் திஸ் ஃபிலிம் இந்த படம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது பேசும் நான் என்னடா இவன் ஃப்ரெண்டுனாலேயோ இல்லை படம் நடிச்சனாலே பில்டப் தரேன்னு நினைக்காதீங்க உண்மையாகவே ஒரு இஸ் அ ஃபோர்ஸ் அண்டு அடுத்தடுத்த படங்கள் நாங்கள் எப்போ பண்ணலாம் தான் பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ எனக்கு உண்மையாகவே ஐ ட்ரூலி பிலீவ் இன் இந்த படம் நம்ம இப்போது எல்லா படமும் நடித்தவங்க வந்து நல்லா இருக்குது அது என்ன ப்ரொமோட் பண்ணி ஆகணும் பட் அதை தாண்டி இது உண்மையாகவே பார்க்குறவங்கள வந்து டீசர் பாருங்கள் ட்ரெய்லர் பாருங்கள் இது பிடிச்சி தான் டெஃபினட்டாக தேட்டரில் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் ஏன்னா இந்த தேட்டருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக எக்ஸ்ட்ராவாக உடைச்சிருக்கு டீமு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் மியூசிக் விஷுவல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு தேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக பண்ணப்பட்டது அமெரிக்காவிலேருந்து ப்ரோக்ராமர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வச்சு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக பண்ணியிருக்கு இது நம்ம ஓடிடியில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணாதீங்க டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு தேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தரும் அண்ட் தெகடி முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் தெகடி மாதிரி இப்போ இன்னொரு படம் இல்லை தெகடி டூ வருமான்னு கேட்டு இருந்தாங்க நானுமே அதுக்காக ஸ்கிரிப்ட் தேடிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா அந்த அந்த படத்துக்குன்னு ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருந்தது தேடிக்குன்னு ஸோ அவங்களுக்கு திருப்பி இன்னொரு படம் பண்ணுமே நானும் தேடிட்டே தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கிடச்ச ஸ்கிரிப்ட் இது தான் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் அந்த படங்கள் த்ரில்லர் ஜானர் பிடிச்சவங்களுக்கு இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் டெஃபினெட்லி தேட்டரில் வந்து வாட்ச் திஸ் ஃபிலிம் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் யோர் ஃபேமிலி டெஃபினட்டாக யூ வில் என்ஜாய் த ஃபிலிம் Thank you very much. Thank you. ரொம்ப வருஷமாக ஆச்சு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் அட்டன் பண்ணி தமிழில் யூஸ்வலாக எங்கள் ஊரில் ப்ரெஸ் மீட்னா அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க நாங்கள் பதில் சொல்லணும் ஸோ இங்கே வந்து உட்காந்த பிறகு தான் நான் கேட்டேன் அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க கேட்க மாட்டாங்களா நம்ம தான் போய் பேசணுமா அப்படின்னு கேட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா என்னோடய ஃபஸ்ட் மலையாளம் படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் இ ஃபோர் இ ஃபோரோட சேர்ந்து நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு வருஷம் கழித்து பண்ணுற படம் தான் பொறுத்தொழு இந்த படத்துக்கு வந்து என்னை கூப்பிட்ட போது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்தது சரி எப்படி பண்ணலாம் பண்ணணுமா பண்ண பண்ண வேணாமா அப்படின்னு அப்போது சாரதி சார் தான் சொன்னார் வந்து கதை கேளுங்க அவர் வந்து கதை சொல்லுவார் கதை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்வேன் அவர் கதை சொல்ல வந்ததுக்கு முந்தின நாள் எனக்கு ஒருத்தர் ஒரு மலையாளம் படத்துக்கு கதை சொல்ல வந்தார் ஸோ அவர் வந்தபோது ஒரு லேப்டாப் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து லேப்டாப் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படியே கதை சொல்லி ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக கதை சொல்லி முடிச்சிட்டோம் கதை சொல்லி முடிச்ச பிறகு அவர் சொன்னார் அப்போ நான் அப்படியே லேப்டாப் பார்த்தேன் இதுலேருந்து எதுவுமே சொல்லலையே அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை நான் இது ஒரு பில்டப்புக்காக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கு மறுநாள் தான் இவர் கதை சொ
நான் கம்மிட் நான் கம்மிட் பண்ண படங்களில் வந்து நான் சீக்கிரமாக கம்மிட் பண்ணுவேன் நான் அந்த அன்னைக்கு ஒரு மறுநாளைக்கு எதுவும் நான் ஓகே சொன்னேன் இந்த படம் ஸோ அவ்வளோ கதை கதை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என்னோடய போர்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது அன்றத தாண்டி வந்து எனக்கு இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அதனால தான் இந்த படம் சரி திருப்பி வந்து ஒரு தமிழ் படம் பண்ணும்போது எல்லார்ட்டையும் போய் ரீச் ஆகிற மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் வந்து ஜூன் நைன்த் தான் எல்லோரும் தியேட்டரில் பாருங்கள் தியேட்டரில் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ